Hallo ja, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Moin Leute, ne und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Ja, beim letzten Mal haben wir in Kolonie 4 ein bisschen ausgeholfen, heute ist Kolonie 9 dran. 5 äh, bis 8 haben wir übersprungen. <lacht> Nein. Äh, hier haben wir schon beim letzten Mal ja gesehen, dass wir hier das ein oder andere auf jeden Fall noch zu tun haben. Ist ja momentan eher, wir machen wieder Nebenstory, bevor wir mit der Hauptstory anfangen. Und da scheinen sich welche über Sion zu beschweren. So. Ich äh, gucke mich jetzt hier erstmal in der gesamten Kolonie um. Ob hier noch weitere Leute sind, die Informationsdinge für mich haben. Wenn nicht, sehen wir uns gleich an der Kantine wieder. Okay, Leute, ich bin jetzt in der gesamten Kolonie rumgelaufen und das ist die einzige Informationssache, äh, die ich noch sehe. Ja, Theorie und Praxis sind zwei verschiedene Dinge. Nur weil man es gelesen hat, heißt das nicht, dass man es umsetzen kann. Na gut, dann lesen wir uns den ganzen Schmarrn mal bei der Kantine durch. Okay, nur das mit Kite ist eine Quest. Where should I start? Das stimmt. Let's lay out the facts. Okay, dafür muss ich Sion ins Team gleich holen. Scheinbar doch. Das wird eine lustige Suchaktion.
Einfach mal wieder lauschen. Aber zuerst muss ich Kai, äh, ach, äh, Sion ins Team holen. Da ist Fox ja auch direkt. Ja, das wäre eine tolle Info. Okay, dann wissen wir ja wohin. I'm all for preparing for an emergency, but taking from others is not the way. Somehow I think this talk isn't going to go very well. Let's hurry. Ah, ich erinnere mich noch an damals, da musste ich mich hier wirklich durchkämpfen. Just be careful, all right? Jetzt kommt mir alles wie ein schlechter Witz vor. Ich sehe welche. Was für ein Idiot.
Oh, nur Level 42. Ich denke mal, das geht schnell. Guck mal, die halten noch gar nichts aus. Und tschüss. Easy. Idioten. Müssen wir. Wenn jetzt aber auch Level 42... Ja, komm, ich lass mich mal kurz aus dem Bild. Die sind eh innerhalb von ein paar Minuten tot. Genau das ist ja auch die aktuelle Situation. Richtig. Oh, mein Controller geht gleich leer.
Das war mehr als fünf Sekunden. Ja, das trifft am besten. Wir müssten dann gucken, ob in Kolonie 9 neue Questen sind. Ach, ich kann mir jetzt auch endlich hier den Container da oben gönnen. Jetzt ist da kein Vieh mehr, was mich umbringen will. Den habe ich damals liegen gelassen, weil die Level 24er Viecher nur rumrannten und ich selber ja nur so Level 9 ungefähr war. Aber jetzt bin ich ja 30 Level über den. Also können wir uns ja ruhig gönnen. Weil ich mich ja eigentlich frage, äh, von dem Grey, haben wir bisher nicht ein einziges Mal irgendwie was von seiner Kolonie mitbekommen? Wo ist die eigentlich? Kann es sein, dass die hier so ist? Das ist der einzige Bereich, den ich bisher nie wirklich untersucht hatte, weil da diese riesige Gorilla rumbrennt. Na naja, erstmal, da sehe ich sogar schon ein Fragezeichen bei der Kolonie Neuen Kontinent. Wir sehen uns dort. So, Kite ist es, der mit uns reden möchte. Ich habe mich schon wieder aus dem Bild gepackt. Nee, ich glaube aus anderen Gründen. Um Gottes Willen, was sind das denn für Kartoffeln? Sie versuchen ja nur irgendwie klar zu kommen, ne? <lacht> so kann man es natürlich auch sehen. Hey man, I just wanted to say, uh, you're doing a pretty good job, all in all. Well, for you to be cheering me up, makes it all the more pressure. Da ja, sehe ich ja direkt, ob hier noch andere Informationsdinger sind. Es ist halt wichtig, was für eine Bodenqualität man hat. Also die Art des Bodens, äh, den ph wert des Bodens, das ist alles wichtig. Vor allem, was habt ihr denn für ein kleines Feld? Ihr könntet nebenbei jagen gehen, nur so nebenbei.
Bei ihr hat's geklappt. Break time's over. Und drück mir Kaltrin. Ja. Okay, <lacht> Kalsbrechtoffel. Oh, so that's how they're doing. Oh, hier haben wir äh, Informationsdinger. Very different from back home. Both places have their merits. I like Colony 9 too, of course. This field. How ample its furrows. Dann lass mir mal äh, die Probleme von Colony 9 von Juniper lösen. Ich sorry, dass der Avatar so wenig gerade Bild ist. Aber es gibt halt viele Sequenzen. Yes, they should be ready for harvest soon. It's best to pick them just as soon as they start to wilt. You let them wilt, even after nurturing them so carefully. You get a larger yield this way. Incredible. So they're not actually dying, but rather making way for new life, much like us. Now that you mention it, yes. All life is built upon some kind of sacrifice. Indeed. Life is a cruel thing. Now that we are free of our flame clock, I am all the more aware of this fact. I don't believe we've been acquainted yet. Zeon, commander of Colony 9. I do apologize for this sudden visit. Juniper. I also act in the capacity of commander for Colony Tau. We're here today to ask for your advice. Oh, do tell. Hmm. In the natural world, some plants contain toxic elements, usually to fend off predators. I'd guess that these belong to that category. I was afraid of this. It must have been frustrating. Yes. For the whole colony. I don't mind the toil myself. Such was my decision. But as for my friends, I'd rather... They simply enjoy the result. 
I understand. I know that feeling. I'd like to suggest a different crop, drawn from our experience here. Would you wait here a moment, please? Phew! Finally caught up! You took your sweet time. Sorry, I lost my bearings. So, uh, did you figure out the issue? Oh, sorry to keep you. Look here. These will grow even in the harshest. Oh. And you are? Uh, Kite. A lieutenant from uh, Connolly 9. Hello, Kite. I'm Juniper. It's a pleasure to meet you. Oh! What the? Why is my chest? Um. Uh, just ignore me. I'm fine. Are those... my imitators? Oh yeah, they do look similar. They're not, right? No, they're toxic. I knew it. This is one of Agnes's kite. It's true. When considering root vegetables, poisonous tubers are relatively common. However, these spongy buds are... Huh? <clears throat> That's sweet. Already more than edible. You mean it's safe? Really? Yes. I think I'd bake him first myself. Silence, Lance. These buds, they're the pride and joy of our colony. I'm so glad you like them. Really. I don't... Where do you find this trust? These were our enemies. Yes, but not now. I get that. I know that. But still, if only you weren't Agnion. I'm sorry we put you through that. It's perfectly fine. I think you should talk to him in private, though. Ich glaube, der hat sich aber in Juniper verknallt. Check to make sure that there's earth wormwood growing in your fields. I'll forward the steps you'll need to take to your iris for reference. <laughs> Did I say something funny? No. I'm just pleasantly surprised at how earnest you are. I'll take a look as soon as we're back at the colony. Oh, and if you've any problems on your end, would you allow us to lend our support? Problems? It wouldn't feel right if the goodwill only went one way. Am I right? I understand. Let me consider. I'm glad we could talk. We'll make some wonderful fields yet. I look forward to that day. Oh, so that's how they're doing. The smell. Ich glaube, Kite hat sich halt wirklich gerade in Juniper verknallt. Ja, die sind jetzt wahrscheinlich äh, hier Gemüsebrüder. Wir sehen ja jetzt schon, dass wir bei Kolonie Tau hier später auch noch mal ein bisschen zu tun haben. Hey, you know what happens if you pull out Earthwormwood? Its roots wriggle around and stuff like they're alive. Gives me the creeps. Stop trying to worm your way out of this. According to Juniper's information, the presence of earthworm wood improves the soil's drainage. In other words, it makes for earth that is best suited for potato growing. All right, already. I guess we just get on with it, yeah? We just get on with it. Can't find a single one of them. 
I guess it's not the best soil. I knew it was just some kind of trick. There was no way it was going to be that easy. Look here, you. Enough, Lance. Kind. I know you're worried about the fields. Come over here and let's talk. No need. I don't have anything to say to you. Right. Um... We probably want to check out some other sites, I guess. Right. There should be some untended land not far from the colony. Let's do a sweep. We'll update you if we find anything. Spocks. What's wrong with me? Oh, so that's how they're doing. Jetzt muss ich mich ein bisschen mehr umschauen, jetzt kann ich auch wieder ins Bild zurückkommen. Kai, du bist verknallt. Ganz einfach. Und deswegen fühlst du dich schuldig. Juniper ist aber auch eine Süße. Der wurde auf einmal richtig schnell, als er sie gesehen hatte. Race you to that open plot there. You think I can't hold my own? Wir suchen dieses Wurmgras, ne? Die Fläche sieht doch auf den ersten Blick gut aus. Ist auch schön eben. It's not gonna bite. I'm not worried about it biting. Looks like we found our spot. I'll inform Kite. You think he'll actually help us? Don't worry. He's a bit delicate in some areas, but when he starts something, he will see it through. Hm? What is it? I've lost contact. What a jerk. Now he won't take your calls. Whoa, now, we should probably hear his side of the story, yeah? Let's stop stirring the pot. I've already talked to him, but it didn't prove very effective. He's taken this personally, so it'll probably take some time. Both of you have been too quick to judge. Don't be so hasty. Hasty? Me? It's like Juniper said. You need to speak to him man to man, not soldier to soldier. Like how you talk to Lance. Oh yeah. Why are you and Lance always fighting anyway? He just gets on my nerves. Sorry, what? Right back at you, pal. Excuse me? I don't think that counts as fighting, Senna. Yeah, they're just having some banter. That's how you should be with Kite too. You're always talking on a commander lieutenant level. I hadn't realized. So I've been issuing him orders, instead of talking to him on an equal footing. Talk to him again. I think it'll go better this time. Yes. Perhaps it will. I'll try. Hey, Kite. What do you want? We've good news. We found a plot that would be perfect for farming. Really? That's great! Uh... I mean... Well, that's just great, in the eye-rolling sense. So you won't help us out? Well, I never said that. Talk to us, boss. You're gonna get your hands muddy or not? Yes. All right? I'll do it. I'll do my snuffing job. Okay, so, what are we planting? Spongy spuds. Juniper's already told us how to grow them. Oh, here we go again. Don't grumble. That potato was truly delicious. Fine. Whatever. Just give me the spuds. Uh. What? Of course. We still need potatoes to plant. You didn't get them ready? Uh... We were so focused on looking for earthworm wood... <sighs> It happens. This isn't like you, Commander. Did you eat something funky? 
Nobody's perfect. Even the most scrupulous perfectionist is liable to err on occasion. All right. Just hurry up and get some. Spongy spuds, right? Let's start with about ten of those. We'll gather them as fast as we can. Shall we meet again in the fields? Sure thing. Just send me the location by Iris. Oh, so that's Have I die? Ich glaube, ich habe diese 10 Masertoffeln nicht. Ja, ich muss die Magterwald sammeln. Das dauert wahrscheinlich einen kurzen Moment. Okay, Leute, wir sind in dem Gebiet, wo wir die Masertoffeln finden sollen. Sie werden mir sogar angezeigt. Äh, ich bräuchte mehr Kartoffeln. Liegen hier noch welche? Da liegt auf jeden Fall eine. Da liegen zwei. Okay, ich glaube, ich habe alle. Jetzt muss ich einfach nur den zum Feld bringen. Okay. So, Zeit ein paar Kartoffeln anzupflanzen. Die stehen da schon begierig. Die epische Musik einfach. I think I'm a bit lost. You toss the soil to trap the air in it, it seems. According to Juniper, there are three main layers of soil. Yeah, yeah, so we just wrap it up a bit. I get you. Lands. The crudeness of your summaries never ceases to amaze me. There's not much point to it all, though, is there? Come on now. Don't be like that. Let's just do what we can. It'll only take two ticks. You and your ticks, man. It's not about speed. We need precision here, folks. Just follow the procedure I sent to your irises. Ask me if there's anything you're unclear on. Okay then, guys. Let's do this. This is looking good. That was pretty fun, hey Mimi? And now we water them. Ugh, I wish I was the one being watered. A stink of dirt. Should we wait for the rain? In this instance? Yeah. I think it's best if we let nature take care of the rest. I get the feeling we should interfere as little as possible. But rainfall isn't always guaranteed. If you rely too much on the weather, it may come back to bite you. Then, what if you control soil humidity as you wait for the rain? And if ever the rain doesn't come for a while, then you can water your crops yourself. That sounds smart. Let's wait a while and see how things unfold. You just leave that to us. Oh, what? Zeon and the others aren't going to stick around here forever. Who else is there? Besides, it'll only take two ticks. Kind. Can I trust you to handle it? Yeah, go on then. Come back and have a look after the rain, though, would you? Right. We'll do that. If only my presence brought the rain. Once again, I'm powerless. Indeed, that's definitely where the problem lies. Okay. Ich muss jetzt auf Regen warten. Das kann ich doch unmöglich beeinflussen. Ich kann alle höchstens mal einen Tag skippen. Vielleicht hat es dann mal geregnet.
Aber selbst dann. I'm getting peckish. Do we have any snacks? Ja. Da müssen wir dann jetzt ein bisschen warten. Und das tue ich euch jetzt mal nicht mehr für heute an. Dann werden wir hier wohl beim nächsten Mal weitermachen müssen. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, Abo und ein Like da lassen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich warte, bis es Regen gab. Dann kommt auch der nächste Part. Aber bis dahin. Ciao und bis dann. Ja.